हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग क्लासेस चल रहे हैं आप लोग पढ़ भी रहे हैं घर पर क्लास पढ़ दिन तो इधर तीन चार दिन से थोड़ा गैपिंग हो गया था कुछ तबीयत अच्छा नहीं था लेकिन अब क्लास रेगुलर चलेगा लॉकडाउन अभी जा रही है लॉकडाउन तो अभी समाप्त हुआ नहीं है कोई बात नहीं आप क्लासेज देंगे देखेंगे समझेंगे और मैं आपको फिर आपको बता रहा हूँ कि बुक पढ़ने पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे बुक ज़्यादा पढ़ेंगे पहले का नोट्स ज़्यादा पढ़ेंगे अपने आप को गैपिंग में खाली नहीं रखिएगा क्लास जिस दिन खुलेगा सारी चीज़ को पढ़ाई जाएगी उसका गवर्नमेंट कोई ना कोई उपाय तो करेगा ही आप सोचेंगे कि कहेगा आप डायरेक्ट एग्जाम फ्लोरिंग में लगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा उसका कोई ना कोई ऐसा उपाय होगा जो आपके पक्ष की बात होगी ऐसा नहीं उसको छोड़ जाओ कौन चैप्टर क्या करेगा नहीं करेगा ये तो आगे की प्लानिंग है फिलहाल लॉकडाउन जारी है तो आप सुरक्षित रहेंगे सुव्यवस्थित रहेंगे और पढ़ाई कुछ ना कुछ करते रहिएगा कुछ भी पढ़ना बेकार नहीं होता ठीक है आज मैं डील करूंगा मोल अंश ध्यान दीजिएगा पिछले क्लास में आपने देखा था द्रव्यमान अंश और आज आप देख रहे हैं मोल अंश देखिए द्रव्यमान अंश और मोल अंश में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है जैसा द्रव्यमान अंश वैसा ही मोल अंश तो भाई अंतर क्या है तो इसका मुख्य अंतर क्या है कि द्रव्यमान अंश में आप द्रव्यमान का युद्ध करते हैं मास का युद्ध करते हैं लेकिन मोल अंश में आप मूल की संख्या का यूज करेंगे टर्म वही है सारा कॉन्सेप्ट वही है सब कुछ वही है सिर्फ और सिर्फ अंतर ये है कि द्रव्यमान अंश में द्रव्यमान का युद्ध करते थे तो मोल अंश में मोल की संख्या का यूज करेंगे को देखेंगे आप लोग देखिए हमने लिखा है कि मोल अंश या मोल प्रभाग भी इसको कहा जाता है इन अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मोल फ्रैक्शन इसका डिफिनेशन क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे कि किसी बिलियन में एक घटक कण की किसी एक घटक कण की उसमें हम मतलब नहीं बिलियन दो से बना है चार से बना है दस से बना है बीस से बना सौ से बना उससे कोई लेना देना नहीं है किसी बिलियन में एक घटक कण की मूल की संख्या एवं उस बिलियन सॉरी यार दो बार में उस बिलियन की कुल मूल की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है अपेक्षित घटक कण का मूल अंश कहा जाता है ध्यान दीजिएगा किसी बिलियन में एक घटक कण की मूल की संख्या या उस बिलियन की कुल घटक कण की मूल की संख्या का अनुपात अपेक्षित घटक कण का मोल अंश कहलाता है इंग्लिश द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव कंपोनेंट एंड ए एंड द मोल फ्रैक्शन इज टू बी डिनोटेड बाय अ स्मॉल x याद रखिएगा कि द्रव्यमान अंश को कैपिटल x से सूचित कर किए थे तो इसको सूचित करते हैं कौन सी से स्मॉल x ध्यान दीजिएगा इसका एक्सप्रेशन यदि बिलियन द्विअंगी हो द्विअंगी मतलब क्या हो बाइनरी हो दो कंपोनेंट्स बना हो आज जब दो कंपोनेंट्स बनेगा तो एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट बहुत बोर्ड को देखेंगे मान लीजिए इसमें बिले लेकिन हम सेम है वही चीज है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बिले को हम मान लेते हैं ए और पुनः कि बिलायत को हम मान लेते हैं बी ध्यान दीजिएगा अब यदि लिखना होगा क्या कि विले की मोल की संख्या तो आपको याद होगा कि द्रव्यमान को सूचित करते हैं एम से और मोल की संख्या को डिनोट करना होगा तो लिखना होगा क्या एन ए विले की मोल की संख्या एन ए और फिर लिखेंगे क्या ध्यान देंगे कि विलायत की मोल की संख्या दैट्स विल बी डिनोटेड बाय एन बी ध्यान देंगे अगर हमें करना होगा यहां क्या विले का मोल अंश है ना कोई दिक्कत नहीं है मोल अंश या मोल प्रवाह इतने बड़े वर्ड को अगर डिनोट करना होगा तो मोल अंश को स्मॉल एक्स याद रखिएगा कैपिटल एक्स नहीं और विले को ए तो एक्स ए होगा और एक्स ए बराबर तो देखिए जिसका मोल द्रव्यमान अंश निकालना होता है अगर द्रव्यमान अंश निकालना है तो उसका मास ऊपर अगर मोल अंश निकालना है 
तो आराम से पहले ऊपर दे देंगे ठीक है एन ए दे दी बाकी जितना कंपोनेंट का मूल की संख्या सबका सब नीचे तो यहाँ हो जाएगा क्या एन ए आप प्लस एन बोल कीजिएगा और इसी प्रकार यदि निकालना है क्या विलायक का मूल अंश एक्स विल बी डिनोटेड बाय एक्स बी और यहाँ ऊपर में हो जाएगा एन बी बाई में होगा एन ए प्लस एन और कर रहे हैं तो देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही जैसा द्रव्यमान अंश वैसा ही मोल अंश अंतर सिर्फ ये है कि वहां हम द्रव्यमान का यूज करते थे तो यहाँ हम मोल का यूज करते थे तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी और यहाँ हो गया एन बी बाई एन ए प्लस एन बी ठीक है यहाँ नोट पॉइंट क्या करेगा ध्यान देंगे सभी लोग कि इसमें भी क्या होता है कि बिले और बिलायक के मूल अंश का जोड़ एक होता है दो क्या अगर दो लाख भी घटक कर रहेंगे तो प्रत्येक घटक कण के मूल अंश का जोड़ कितना होता है एक तो यहाँ अगर आप फाउंड कीजिएगा एक्स ए प्लस एक्स बी दैट्स विल क्या एन ए बाई एन ए प्लस एन बी और यहाँ हो जाएगा क्या एन बी बाई एन ए प्लस एन बी ओके और देखिए इसका अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम क्या होगा एन ए प्लस एन बी ऊपर में हो जाएगा एन ए प्लस एन बी जानते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये कट करेगा आपका आएगा कितना वन तो आप देखें कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आंसर की जांच करना कभी आंसर आ गया तो आराम से जितने भी घटक कण का आपने मोन अंश निकाला सबका ऐड कीजिए ऐड करने पर यदि वन आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है तो ये अगर ये दो घटक कण से बना हो तो ये टर्न चलेगा लेकिन यदि लेकिन यदि ये तीन या तीन से अधिक घटक कण द्वारा बना हो है ना तो ध्यान देंगे सभी लोग मैं का टर्म दे रहा हूं कि यदि विलियन तीन या तीन से अधिक घटक कणों द्वारा घटक कणों द्वारा निर्मित हो ध्यान दीजिएगा यदि विलयन तीन या तीन से अधिक घटक कणों द्वारा निर्मित हो इफ एनी सोल्यूशन इज टू बी मेड बाय थ्री और मोर देन थ्री कंपोनेंट देन फाइंड इट्स मोल फ्रैक्शन एज एक्सप्रेशन इज इन बोर्ड ध्यान दीजिएगा देखिए क्या अगर तीन या तीन हम तीन ही लेके चल रहे हैं तो अगर यहाँ पर लिखना होगा फर्स्ट घटक कण तो पहला घटक कण को हम ए ही मान लेते हैं अब मानने के लिए स्वतंत्र है लेकिन ए मान लिए हमने अब यहाँ पर अगला है क्या सेकेंड घटक कण को आप क्या मान लीजिए डी और उसके बाद है थर्ड घटक कण को आप मान लीजिए सी ठीक है अब तीनों की मूल की संख्या डिनोट करना होगा लिखना होगा फर्स्ट घटक कण फर्स्ट घटक कण की मोल की संख्या तो इसको डिनोट करेंगे किससे एन ए इसी प्रकार अगर लिखना होगा क्या सेकेंड घटक कण की मोल की संख्या तो क्या होगा एन बी और इसी प्रकार अगर लिखना होगा थर्ड घटक कण की मूल की संख्या तो ये क्या होता है एन सी सही है अब ध्यान दीजिएगा गौर करके ये एन सी हो गया अब मान लीजिए जिसका मूल अंश निकालना है मान लीजिए एक्स ए निकालना है जिसका निकालना है उसकी मूल की संख्या ऊपर तो ऊपर में हो गया क्या एन ए बाई में हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी गौर कर रहे हैं सभी लोग एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अगर मान लीजिए एक्स बी निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है ऊपर में हो जाएगा क्या एन बी बाई में जितने कंपोनेंट तीन क्या अगर तीन लाख भी कंपोनेंट होंगे तो प्रत्येक कंपोनेंट के मोल अंश का ऐड कर लेंगे नीचे तो यहाँ एन बी तो नीचे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और फिर यदि निकालना होगा एक्स सी 
तो ऊपर में होगा एम सी तो यहाँ होगा एन ए प्लस एम बी प्लस ओके तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसमें भी प्रत्येक कंपोनेंट के मूल का जोड़ कितना होगा वन होगा तो एक्स ए प्लस एक्स बी आप प्लस एक्स सी तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर हो जाएगा देखिएगा अगर मान लिया आप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा देखिए एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी है ना और ये हो गया क्या एन बी बाई एन ए प्लस एन बी आप प्लस एन सी और यहाँ हो जाएगा एन सी बाई एन ए प्लस एन बी आप प्लस एन सी एड कर लीजिए तो तीनों का क्या होगा तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ऊपर में होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कट करेगा आपने देखा तो ये रहा मोल अंश का एक्सप्रेशन अब इसके आधार पर आप दुनिया का मोल अंश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप बनाने के कैपेबल है द्रव्यमान अंश हो चाहे मोल अंश हो अब इस पर तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा लेकिन आपने ये पूरा एक्सप्रेशन देगा तो ध्यान दीजिएगा कि जैसा मोल अंश वैसा ही द्रव्यमान अंश अब आपका कर्तव्य क्या बनता है तब इसको रिपीट कर करके देखिएगा उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है आप नोट्स आप क्या होगा नहीं होगा कैसे पढ़ना होगा क्या प्लानिंग होगा अब क्लास खुलने के बाद पता चलेगा गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चलेंगे क्या गाइडलाइन देता है उसके अनुसार हम लोग तैयारेंगे फिलहाल अगर कुछ प्लानिंग नहीं है तो कुछ इसी को पढ़ा जाए क्योंकि ये सिलेबस ही है इसका टर्म आगे बढ़ेगा समझ रहे हैं ना आप इसको देखिएगा देखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसका मोल अंश और द्रव्यमान अंश हम क्वेश्चन थैंक यू